हाय फ्रेंड्स दोस्तों मेरे पास में अभी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का पेपर है ये 2020 का पेपर है एंड जो इस बार का पेपर होने वाला है यानी कि 2021 का जो पेपर होने वाला है वो छः दिन बाद होने वाला है आई थिंक थर्टीथ को होने वाला है तो एग्जाम से पहले अगर आप एक बार क्वेश्चन देख लेते हो पैटर्न समझ लेते हो तो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है वहाँ पर अनफेमिलियर फील नहीं होता है तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं और देखते हैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और क्या क्या उसका पूछने का पैटर्न क्या है और उसका रीच कहाँ तक उसका एसेस कहाँ तक है किस लेवल तक क्वेश्चन पूछ सकता है तो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है कि इसमें से कौन जो है फ्रेंच जोग्राफर हैं उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है तो इसका आंसर नीचे दिया हुआ है अल्बर्ट डेवेंजियन नीचे दिया हुआ है एक ऑथर ऑफ कॉस्मस सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कॉस्मस के राइटर कौन थे तो हम बोलते थे फिर यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया हुआ है जोग्राफी इज कंसर्न टू प्रोवाइड एक्यूरेट ऑर्डरली एंड रेशनल डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द वेरिएबल कैरेक्टर ऑफ द और सर्फेस इसका जो आंसर होगा दोस्तों रिचार्ड हार्टसन होगा फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन के बारे में पूछा हुआ कब से कब हुआ था तो इसका आंसर ऑफ कोर्स 1953 से 1963 के बीच में हुआ था ये होगा आंसर फिफ्थ नंबर पर दिया हुआ है जियो पॉलिटिक्स रिलेटेड कि जियो पॉलिटिक्स का जो टर्म था किसने दिया था तो नीचे आप आंसर देख सकते हो किसने दिया था जल्द ने दिया था रिमलैंड थ्योरी के बारे में इसमें क्वेश्चन पूछा है कि रिमलैंड थ्योरी किसने दिया था तो स्पाइकमैन ने दिया था और एक हार्टलैंड थ्योरी था जिसको कि मैकेंडर ने दिया था तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमेशा क्वेश्चन पूछता है दिल्ली यूनिवर्सिटी हो चाहे जे हो इस बार नहीं पूछा था जे में लेकिन हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि हु डिक्लेयर दैट ह्यूमन जोग्राफी एज द ह्यूमन इकोलॉजी किसने डिक्लेयर किया था ऑफकोर्स बारोज ने डिक्लेयर किया था ये एट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं ओजोन लेयर के बारे में इसमें दे इसमें से दिया हुआ है कि फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन डिप्लेसन ऑफ ओजोन लेयर कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था बियाना में हुआ था ऑफकोर्स नाइन्थ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पर दोस्तों नॉट ट्रॉपिकल ग्रास इसमें से कौन ट्रॉपिकल ग्रास नहीं है डाउंस जो है वो ट्रॉपिकल ग्रास नहीं है वो टेपरेट ग्रास में आता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हु क्वाइन द टर्म बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट किसने दिया था टर्म ये तो नॉर्मल मायर्स ने दिया था ये ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं जैनू में भी पूछा हुआ था पिछले बार विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इको सिस्टम इको सिस्टम कौन है तो इसमें से जितने भी ऑप्शन दिया हुआ टाइगा क्रॉप एंड अर्बन इको सिस्टम ऑल ऑफ द करेक्ट है ये नेक्स्ट पे आते हैं नॉट सुटेबल फॉर कंट्रोलिंग सॉइल इरोजन सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने के लिए कौन मेथड सही नहीं है तो ग्रेजिंग ऑफ कोर्स कोई भी कर सकते हैं इसको सही अब यहाँ पे एस डी जे यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में दिया हुआ है कि कौन कौन से गोल किस किस से अटैच्ड है तो ये तो पता होना चाहिए तुक्का नहीं इस पर लगा सकते हो आप एस डी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेवन जो है वो क्लीन वाटर सैनिटेशन से रिलेटेड नहीं है तो ये इनएक्यूरेटली मैस्ड है तो इनएक्यूरेटली इसमें देखना था कि कौन गलत मैच है उसी को इसमें टिक करना था फोर्टीन पे आते हैं यहाँ पे अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि नॉट करेक्ट अबाउट वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2019 2019 का जो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट आई थी उसके बारे में कौन सही नहीं है तो ये तो करंट का क्वेश्चन है आपको अपडेट होना पड़ेगा तो इसमें आंसर होगा गाजियाबाद इन उत्तर प्रदेश द थर्ड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी ये गलत है इसका आंसर बाकी सब सही है फिफ्टींथ नंबर पर आते हैं फिफ्टींथ नंबर पर दिया हुआ है कि हाउ मच टाइम ऑफ एवरेज वेदर कंडीशन यूजली कंसिडर्ड फॉर द डिक्लाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ अ रीजन तो थर्टी मतलब सॉरी तीस साल में नॉर्मली हो जाता है यानी कि तीस साल इसका आंसर होगा एवरेज कंडीशन लिया जाता है किसी भी रीजन को वेदर को डिसाइड करने के लिए थर्टे मतलब तीस साल का एवरेज लिया जाता है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन पर आते हैं द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज क्वाइन इन यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट सॉरी ह्यूमन इन्वायरमेंट हेल एट स्टॉक होम फ्रॉम फिफ्थ टू सिक्सटीन जून नाइनटीन अब वैसे नीचे स्टेटमेंट दिया हुआ है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज दैट मीट्स इज दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स एंड थर्ड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों स्टेटमेंट है द गोल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी एंड इन्वायरमेंट एंड दिस इज वनली अचीवल थ्रू द इंटरग्रेशन एंड एक्नोलेजमेंट ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल एंड सोशल कंसर्न तो इसका आंसर होगा दोस्तों टू एंड थ्री यानी कि तीसरा इसका आंसर होगा अब यहाँ पे वैसे ही स्टेटमेंट दिया हुआ है कि शॉर्ट वेव लेंथ के बाद शॉर्ट वेव रेडिएशन के बारे में दिया हुआ है फिर सरफेस एनर्जी बजट के बारे में दिया हुआ है तो ये एनर्जी हीट हीट बजट के बारे में क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप इसको पढ़ोगे तो हीट बजट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर जो होगा वो ए एंड बी होगा आंसर यानी कि ए भी सही और बी भी सही है अल्ट्रा अल्ट्रा वायलेट विजिबल राइट रेस ये क्वेश्चन एन सी
डोलड्रम सिंपल सी बात है पाँच डिग्री से पाँच डिग्री नॉर्थ से पाँच डिग्री साउथ के बीच में पाया जाता है इक्वेटर के आसपास में यही होता है डोलड्रम आई डी सी वाला जो जोन होता है उसके बाद में फेरल स्लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है कोरियोलिसिस फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है फोर्स क्लाइमेटोलॉजी के क्वेश्चन है तो इसका आंसर होगा बी एन सी क्यों बी एन सी होगा क्योंकि जो फेरल स्लॉ का डिफ्लेशन है वो लेफ्ट नॉर्दर्न एमस्फेयर में लेफ्ट में होता है नॉर्दर्न एमस्फेयर में लेफ्ट में नहीं नॉर्दर्न एमस्फेयर में साउथ में होता है और साउदर्न एमस्फेयर में लेफ्ट में होता है सॉरी नॉर्दर्न एमस्फेयर में राइट में होता है और साउदर्न में लेफ्ट में होता है ये दोस्तों और कोरियोलिसिस फोर्स इज ऑप्शन अलॉन्ग द इक्वेटर बट डिक्रीज प्रोग्रेस टूअर्ड द पोल्स तो इसका आंसर बी होगा एंड सी विंड ब्लो फ्रॉम द हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ऑफ कोर्स सही है तो फर्स्ट इसका आंसर गलत होगा मतलब फर्स्ट इसका जो स्टेटमेंट है वो गलत है बाकी दोनों सही है उसके बाद में आते हैं नीचे दोस्तों हम लोग आते हैं तो यहाँ पर दिया हुआ है कि स्लोप्स ऑफ रॉकी माउंटेन इन वैसे इन विंटर अब यहाँ पे ये दिया हुआ है कि इसमें से कुछ दिए हुए हैं विंड्स के नेम और इसमें मैच करना कि कौन किससे रिलेटेड है रॉकी माउंटेन से रिलेटेड कौन सा है तो रॉकी होगा उसको हम लोग चिनुक भी बोलते हैं एक्चुअली सॉरी रॉकी ही होगा विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपीरियंस ऑफ एक्सपीरियंस ऑन द ईस्टर्न स्लोप ऑफ द रॉकी माउंटेन इन यू इन विंटर तो इसका होगा रॉकी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों वेस्ट मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न राजस्थान सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि एज कोपेंस क्लाइमेट क्लासिफिकेशन कोपेंस का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के बारे में आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है सी डब्ल्यू जी सी कैपिटल है डब्ल्यू एन जी जो है स्मॉल लेटर में तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो क्या होगा मोस्ट पार्ट ऑफ द गंगा प्लेन एंड मालवा प्लेटिव यानी कि फोर्थ नंबर जो ऑप्शन होगा उसी को वो रिप्रेजेंट करता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर्थ पर आते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड्स इज फाउंड एट द हाइस्ट एल्टीट्यूड फ्रॉम लैंड सर्फेस तो सिंपल सी बात है अल्टो क्यूमुलस क्लाउड जो होता है वो हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर पाया जाता है इसमें से कौन कंडेंसेशन का फॉर्म नहीं है ट्वेंटी फिफ्थ नंबर में पूछ रहा है तो स्लिट होगा ट्वेंटी सिक्स नंबर पर आते हैं दोस्तों इसमें आपको जो सही नहीं यानी कि जो नॉट करेक्ट यानी कि जो सही नहीं है उसको इसमें मैच करना है तो आप जब पढ़ेंगे तो इसका स्टेटमेंट पता चलेगा कि मोस्ट ऑफ द क्यूमुलस क्लाउड्स आर स्टेटोस्फेयर कंसल्टेटेड इन एस्टेटोस्फेयर क्यूमुलर नंबर्स क्लाउड कभी भी स्टेटोस्फेयर में नहीं बन सकते हैं वो लोअर लेटीट्यूड पर होते हैं लोअर लेटीट्यूड उनका जो एल्टीट्यूड होता है बहुत ही कम होता है उसके बाद में देता है कि लेस डिस्ट्रक्टिव कौन सी है वेलकॉन वोलकैनो लेस डिस्ट्रक्टिव कौन सी वोलकैनो है तो इसका आंसर होगा लेफारी नॉट एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक इसमें से इग्नियस रॉक्स का एग्जाम्पल कौन सा है कौन सा नहीं है तो इसका होगा कोगलोमेरेट वेन डिड पेंजिया बिगिन टू ब्रेक पेंजिया और पेंथाल साहब जानते हैं दो लाइन फॉर्म एक लाइन फॉर्म था पेंजिया और दूसरा जो वाटर बॉडी था वो पेंथाल साहब तो कब ब्रेक हुआ पेंजिया तो होगा जरासिक पीरियड में पेंजिया के बारे में कौन सा सही है इसमें से आपको सर्च करके देखना है तो ये तो आपको पता ही होगा तो इसका आंसर होगा ए बी एन सी पढ़ के आप उसको पता कर सकते हैं थर्टी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि आईसो एस किसने दिया था तो डटन ने दिया था ये ये आपको जेसी लियोन और सविंदर सिंह मिजली मिल जाएगा सरगासो सी अटलांटिक क्वेश्चन में पाया जाता है सिंपल सी बात है नॉर्थ अटलांटिक क्वेश्चन में नॉट फ्रॉम द वेल कौन से इसमें से वोलकैनिक द्वारा नहीं पाया जाता है तो सिंपल सी बात है लाइपोलिथ जो होता है वोलकैनिक वोलकैनो से नहीं पाया जाता है नहीं बनता है आइसोस्टेसी रिबाउंडिंग की जो थीरी थी वो किसने दिया था एच एफ रेड ने दिया था आइसोस्टेसी ऑफ इलास्टिक थ्योरी ऑफ इलास्टिक रिबाउंड की जो थीरी दिया था उन्होंने एच एफ रेड ने दिया था अब इसमें से आपको देखना है कि नॉट यूज बाई पिंक पिंक ने क्या यूज नहीं किया था प्रेमा रम्फ एंड रम्फ पेडीप्लेन एंड एस्टन जेंडे कुछ करके ऐसे है तो आप इसको देख सकते इसका आंसर होगा पेडीप्लेन पेडीप्लेन जो था वो पैंक ने नहीं दिया हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग पे आपको नीचे आंसर देना है कि इफ रॉक्स आर कंपोज्ड ऑफ होमोजेनस बेड्स ऑफ यूनिफॉर्म रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टेंस टू इरोजन द ट्रिब्यूटरीज विल ज्वाइन द मेन रिवर वैली क्वैकली ओबिक्वली एज इन सिक्वेंट स्टीम्स वॉट टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न विल इवॉल्व किस प्रकार के वो जो ड्रेनेज पैटर्न है वो इवॉल्व होगा तो इसका आंसर जो होगा डेंड्रिक डेंड्रिटिक होगा डेंड्रिटिक जो नॉर्मली जो बनता है वो प्लेन के प्लेन में ही बनता है प्लेन वाले इलाके में ही डेंड्रिटिक पैटर्न देखने को मिलता है गंगा जमुना का जो प्लेन है वहाँ पे आपको इजिली मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन पर आते हैं दोस्तों नॉट रिलेटेड टू अर्थक्वेक इसमें से कौन अर्थक्वेक से रिलेटेड नहीं है तो इसका आंसर जो होगा वॉल्यूम वॉल्यूम जो होता है वो अर्थक्वेक से रिलेटेड टम है ही नहीं बाकी सब उससे रिलेटेड है कोरोजन कोरेजन एंड एट्रीसन
तीनों का तीनों स्टेटमेंट चाहिए ये तीनों जो होता है वो तोड़ने का यानी कि इरोड होने का एक वे होता है स्टेप बाय स्टेप होता है तो इन सबसे एसोसिएटेड है नॉट ग्लेशियल डिपोजिशनल फीचर ग्लेशियल डिपोज डिपोजिशनल फीचर कौन सा नहीं इरोजन नहीं डिपोजिशनल फीचर जैसे पूछ रहे कौन नहीं है तो कोरी जो है वो इरोजनल फीचर है डिपोजिशनल फीचर नहीं है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी पर आते हैं नॉट इरोजनल फीचर अगेन यहाँ पर जो देखना है कि इरोजनल फीचर नहीं है तो बरछान इंसेल बर्ग है अर्दांग भी है जंगेन भी है ये डेजर्ट में बनने वाले इरोजनल फीचर्स हैं बट बरछान जो वो डिपोजिशनल फीचर्स हैं जो हम लोग बोलते हैं ना बालू का तो बालू का जो इकट्ठा हो जाता है जो क्रेजेंट यानी कि मून लाइक जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज अब इसमें से फोल्डेड माउंटेन फोल्ड माउंटेन कौन सा नहीं है फोल्डेड माउंटेन कौन सा नहीं वो देखना है कोटोपैक्स एक वोल्कैनिक माउंटेन है फोल्डेड माउंटेन नहीं है लार्जेस्ट लेक यूनाइटेड स्टेट्स में कौन सा है तो सुपरियर लेक जो है लार्जेस्ट लेक है एंड हाईएस्ट इन वोल्कैनिक सैलिनिटी सबसे ज़्यादा वोल्कैनिक सैलिनिटी सॉरी ओसेनिक सैलिनिटी ओसन में जो सबसे ज़्यादा सैलिनिटी पाई जाती है वो मैग्नीशियम कोलाइट को होती है और सोडियम कोलाइट की तो इसमें सबसे ज़्यादा जो होगा मैग्नीशियम कोलाइट होगा इसमें से कौन कोल्ड करंट नहीं है तो इसका आंसर होगा ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट ऑस्ट्रेलियन करंट वॉम करंट है कोल्ड करंट नहीं है वो यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि देर इज साउंड देर इज फाउंड हाई ओसन टेम्परेचर इन नॉर्दर्न एमोस्फेयर एज कम्पेयर टू द साउदर्न एमोस्फेयर सही है एंड हाइस्ट ओसनिक टेम्परेचर रिकॉर्डेड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो क्या होगा सॉरी इसका जो आंसर होगा वो होगा डी लास्ट uh, होगा कि दोनों सही नहीं है देर इज फाउंड हाई ओसन टेम्परेचर इन दॉर्थ साउदर्न वेस्ट के मुकाबले नॉर्दर्न वेस्ट में ज़्यादा टेम्परेचर है ये इन्होंने गलत माना है और सेकंड का भी इन्होंने गलत माना हुआ है कि हाईएस्ट ऑसनिक टेम्परेचर जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पाया जाता है तो इसमें से दोनों आंसर इसका गलत होगा दोनों सही नहीं है तो नेक्स्ट पे आते हैं क्रिस्टलर की सेंट्रल प्लस थेरी के बारे में आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है कि के इलेवन जो है वो सर्विस प्रिंसिपल के लिए आता है ये तो सब जानते हैं ये गलत है के के थ्री के फोर के सेवन ही है के एलेवन नाम की कोई चीज़ है ही नहीं वोल्टर क्रिस्टलर के थेरी में तीन तीन ही है तो इसलिए नहीं होगा उसके बाद वेन द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है तो 11 जुलाई को मनाया जाता है इलेवंथ जुलाई को अब इसमें आपको करेक्ट सीक्वेंस में मेज वो करना है अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग मतलब सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा तो चाइना इंडिया यूनाइटेड स्टेट इंडोनेशिया पाकिस्तान ब्राज़ील एंड नाइजीरिया ये इसका आंसर होगा 2011 के सेक्स रेशियो के बारे में इसमें क्वेश्चन पूछा है कि हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ पे है तो तमिलनाडु है आंध्र प्रदेश में फिर छत्तीसगढ़ मेघालय में ऐसे ही है डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है मतलब सबसे बड़ा फिर कम फिर कम फिर कम तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा उसके बाद आंध्र प्रदेश और ऐसे ही आप यहाँ पर देख सकते हो फिफ्टी नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि साउथ इंडिया जो है वो एंशियन गुडवाना का पार्ट था और है भी और साउदर्न इंडिया ओल्ड साउथ इंडियन ओल्ड प्री कैम्ब्रियन रॉक्स वर मेटामोफा मेटामोफिस्ट इरोज इरोडेड एंड देन फॉल्टेड एंड अपलिप्टेड ड्यूरिंग टर्सरी एज एंड पुलिकट लेक इज इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिस वाटर लेक इन द वेस्ट क्वेश्चन प्लेन तो इसका आंसर जो होगा वो ए एंड बी होगा ए और बी सही है बाकी जितने भी हैं सबके सब गलत हैं नेक्स्ट बात है रैंक साइड रूल किसने दिया था जी के जीफ ने दिया था ऑफकोर्स मल्टीपल निकलाई थ्री किसने दिया था सी डी हैरिस यानी कि हैरिस एंड उलमान ने दिया था उसके बाद में सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट किसने दिया था तो उससे रिलेटेड मतलब क्या सही है तो है द सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट मतलब सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कहाँ कहाँ पर हो सकता है सेक्ट्रल थेरी में भी है मल्टीपल न्यूक्लाई थेरी में भी है कंसर्टेटिक जोन मॉडल में भी सेंट्रल प्लस थेरी है वो सॉरी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट सी बी डी तो इसीलिए इसका आंसर जो होगा वो ऑल ऑफ द एव होगा एंड नेक्स्ट पे आते हैं विच ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ पार्ट ऑफ रेवेंसन लॉ ऑफ माइग्रेशन रेवेंसन ने लॉ ऑफ माइग्रेशन दिया था माइग्रेशन पे एक लॉ दिया था उसमें से कौन सा ही नहीं है तो ये रूपा पब्लिकेशन वाली बुक में इजिली मिल जाएगी तो यहाँ पे दिखा रहा है कि मोर लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेंट्स आर फीमेल फीमेल कभी भी ज़्यादा दूर ट्रैवल नहीं कर सकती हैं मेल ही हमेशा कर सकते हैं इसलिए इसका आंसर जो होगा ये गलत है फिफ्टी फाइव पर देखते हैं कि स्लम्स के बारे में इसमें इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है तो स्लम्स के बारे में आप पढ़ेंगे तो इसका आंसर होगा कि मेन रीजन जो है स्लम प्रोफिलेशन का वो है माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया गांव से निकाल के जो शहर में लोग जाते हैं काम करने के लिए लेबर लोग उन्हीं से ज़्यादा ये स्लम होता है फिफ्टी सिक्स पर आते हैं दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है कि लिखा हुआ है कि विच फॉलोइंग नॉट अ टाइप ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन वर्ल्ड के पॉपुलेशन का कौन सा टाइप नहीं है तो इसका होगा अंटार्कटिकन टाइप ये कोई वर्ल्ड पॉपुलेशन का कोई टाइप नहीं है जो कि अर्कमैन ने दिया था अर्कमैन के अकॉर्डिंग तीन ही चार अर्कमैन के अकॉर्डिंग ब्राजीलियन इजिप्टियन एंड
वाटर शेड मैनेजमेंट में कौन इंक्लूडेड नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन पे है तो इसका आंसर होगा पीपल्स माइग्रेशन ये वाटर शेड मैनेजमेंट में कहाँ से होगा ये इसमें कहाँ पे वाटर के मैनेजमेंट दिख रही है तो इसीलिए इसका आंसर होगा पीपल्स माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज फिफ्टी नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं तो इसमें दिया हुआ है कि करेंट सिक्वेंस में मैच करना है आपको लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज दो हज़ार के डेटा के अकॉर्डिंग आपको मैच करना है इसमें कि सबसे ज़्यादा बड़ा उसके बाद फिर कौन कौन सा चाइना में सबसे ज़्यादा कोल का प्रोडक्शन होता है फिर इंडिया में फिर यूनाइटेड स्टेट में फिर ऑस्ट्रेलिया लेकिन अभी 2020 का डेटा देखने तो बदल चुका है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी पर आते हैं यहाँ पर देख यहाँ पर दिया हुआ है कि एनर्जी रिसोर्स इनर्जी एनर्जी रिसोर्स के बारे में भी क्वेश्चन दिया हुआ है तो यहाँ आप नीचे पढ़ोगे तो पढ़ने के बाद स्टेटमेंट दिया हुआ है तीन तीन स्टेटमेंट्स में आपको क्या करना है करेक्ट ऑप्शन चुनना है तो इसका आंसर होगा एवेंस से तीनों सही है यूनाइटेड यूनाइटेड यू एस एंड सऊदी अरेबिया जो है वो सबसे ज़्यादा तेल का प्रोडक्शन करते हैं यू एस एंड रशिया में सबसे ज़्यादा कंज्यूमर भी हैं प्रोड्यूसर भी है नेचुरल गैस का और सोलर एनर्जी में जो सबसे ज़्यादा हाइस्ट प्रोडक्शन होता है वो जर्मनी एंड पुर्तगाल में होता है टेंजिबल सॉइल सॉरी टिलेबल सॉइल का एग्जाम्पल कौन सा है तो कमनलिटीज जो है वह टिलेबल सॉइल का एग्जाम्पल होता है टिलेबल सॉइल का मतलब जिसको टिल कर सकते हैं जिसको जुताई करके उलट पुलट सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं करेक्टली मैच तो यहाँ पे देख सकते हो कॉफ़ी कहाँ पे है कौन कौन से रिसर्च यूनिट कहाँ कहाँ पे है तो इसका आंसर जो होगा वो ए का वन बी का टू सी का थ्री डी का फोर जैसे जैसे वो ऐसे वैसे सही है तो कोई इसमें कुछ करना नहीं है सिक्सटी थर्ड नंबर क्वेश्चन देखोगे तो इसमें दिया हुआ कि विच वॉज नॉट इंक्लूडेड लिमिट टू ग्रोथ मॉडल लिमिट टू ग्रोथ मॉडल में कौन इंक्लूडेड नहीं था तो इसका आंसर होगा इन्फेक्शस डिजीज इन्फेक्शस डिजीज जो था वो इसमें इन, वो इंक्लूडेड नहीं था इमर्जिंग इन्फेक्शस डिजीजेस अब इसमें दिया हुआ है कि लीडिंग शुगर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कौन थे दो हज़ार अठारह में तो सबसे ज़्यादा इंडिया ने प्रोड्यूस किया था शुगर दो हज़ार अठारह में ये डेटा बता रहा है श्रीलंका में जो शिफ्टिंग कल्टिवेशन होता है उसको क्या बोलते हैं तो चेना बोलते हैं वहाँ पे इसको अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सिक्सटी सिक्स नंबर पर वहाँ पर ये पूछा हुआ है कि फूड सिक्योरिटी का कौन कंपोनेंट नहीं है तो ऑफ कोर्स एग्री बिजनेस फूड सिक्योरिटी का कंपोनेंट हो ही नहीं सकता है बाकी अवेलेबिलिटी यूटिलाइजेशन एक्सेसबिलिटी तो होती होता है इंडिया नॉट मेम्बर ऑफ इंडिया किसका मेम्बर नहीं है तो कोर्स आई बी का सॉरी ओ का मेम्बर नहीं है 1990, 2010 एंड 2015 के बारे में आपको कुछ डेटा दिया हुआ है लैंड प्रोपोर्शन के बारे में फॉरेस्ट एरिया के बारे में दिया हुआ है कि कब कहाँ पे कितनी लैंड थी और बोल रहा है कि कौन से कंट्रीज जो है उनके उस समय यानी कि टू सॉरी 1990, 2010 एंड 2015 में सेम परसेंटेज फॉरेस्ट एरिया था तो इसका आंसर होगा दोस्तों ओसनिया ओसनिया में जो था वो सेम परसेंटेज फॉरेस्ट एरिया था हमारे देश के मुकाबले इन सब समय में 1990 में 2010 में 2015 में ओसाका फेमस फॉर कॉटन टेक्सटाइल ओसाका जो है वो कॉटन टेक्सटाइल के लिए कहाँ पर तो सिंपल सी बात है हॉन्सू आयलैंड जापान में है बोटानिकल नफसाल ट्री का बोटानिकल नेम क्या है तो सुरोसा रोबस्ता तो रोबस्ता कॉफ़ी का भी नेम है दोस्तों बट वो साइंटिफिक नेम नहीं है साइंटिफिक एंड कमर्शल मेथड जो है वो बी कीपिंग का उसको हम क्या बोलते हैं एपीकल्चर बोलते हैं कॉटन कल्टीवेशन के लिए क्या सबसे ज़्यादा जरूरी है कौन से सॉइल सबसे ज़्यादा जरूरी मानी जाती है और बेनिफिशियल माना जाता है तो वो है वर्टी सॉइल्स ह्यूमन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट किसने दिया था कोर्स महबूब अल हक ने महबूब अल हक ने दिया था रॉसफर्स का इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल जो था वो किस पे बेस्ट तो था आप जानते हैं लेकिन उसमें से कौन स्टेज नहीं था तो सिंपल जवाब है एज ऑफ डिजिटल डेवलपमेंट नहीं था ग्लोबल हंगर इंडेक्स ऑफ कोर्स इंडिया जो है किस रैंक पर दो में तो दो सॉरी दो एक सौ दो ही है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों ये है मीन मीडियन मोड के क्वेश्चन है प्रैक्टिकल जोग्राफी के क्वेश्चन है तो इसको तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा अब आंसर देख ही सकते हो इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं कि नॉट मेथड फॉर नॉट मेथड फॉर डिटर्मिनिंग कोरेक्शन को रिलेशन को रिलेशन को डिटर्मिन करने का कौन मेथड नहीं है तो ये होगा मोन्टेलूस का मोन्टेलूस का कोरेक्शन मेथड जो है वो डिटर्मिन करने का सही मेथड नहीं है अब यहाँ पर दिया है कि वी जो नॉट इफेक्टिव मेजर टू रिस्टोर एंड मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करने का और रिस्टोर करने का कौन सा इसमें इफेक्टिव मेजर नहीं है तो केमिकल फर्टिलाइजर कोर्स केमिकल फर्टिलाइजर से कभी भी फर्टिलिटी रिस्टोर नहीं हो सकता है लॉस ही होगा अगेन यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है ये जो स्टेटमेंट है वो को से रिलेटेड है प्रैक्टिकल जोग्राफी के क्वेश्चन है तो आप पढ़ोगे तो पता चल जाएगा तो इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ ही है वन एंड टू का करेक्ट क्या नेक्स्ट क्वेश्चन एटी नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्या इसमें से करेक्ट है तो इसमें स्टेटिस्टिकल मेजर के बारे में क्वेश्चन पूछा है कि स्टेटिस्टिकल मेजर 
रिजल्ट आर नॉट यूनिवर्सली ट्रू तो ये भी प्रैक्टिकल जोग्राफी के क्वेश्चन है तो इसका भी आप नीचे आप आंसर दे सकते हो देख रहा है यहाँ पर लिखा हुआ आंसर देख सकते हो वन एंड टू इसका आंसर होगा ये भी प्रैक्टिकल जोग्राफी का स्किल्स रिलेटेड क्वेश्चन है कि यहाँ पे स्किल्स रिलेटेड यहाँ पे आपको दिया हुआ है ये आर एफ स्केल पर दिया हुआ है और नीचे स्टेटमेंट और है कि बेसिक इंडियन इंस्टीट्यूट जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो तिरुवनंतपुरम में है एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी जो है दिल्ली में तो आंसर क्या होगा इसका देखना होगा ए एंड बी इसका आंसर होगा बाकी सब गलत है मतलब इंडिया का जो सर्वे है वो वन एज टू टू लाख फिफ्टी थाउजेंड एंड वन एज टू फिफ्टी थाउजेंड एंड वन एज टू ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पे बेस्ट है और सेकेंड नंबर स्टेटमेंट सही है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो तिरुवनंतपुरम में ही है नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों कि जो सेटेलाइट है वो हमारे नाइनटीन फिफ्टी सेवन में लॉन्च हुआ था कौन सा सेटेलाइट लॉन्च हुआ था नाइनटीन फिफ्टी सेवन में तो वो स्पुतनिक फर्स्ट था फर्स्ट सेटेलाइट यही था वर्ल्ड का अब यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के बारे में दिया हुआ क्वेश्चन से स्केल से उसमें कन्वर्ट करके आपको लिखना है कि जो पेन और कॉफी के खेल हैं तो ये आप आराम से कर सकते हैं एंड नॉट अ सोर्स ऑफ डेटा इन जी आई में कौन डेटा का सोर्स नहीं है सॉरी हाँ डेटा का सोर्स नहीं है तो सिंपल सी बात है हिपोथेटिकल डेटा जो है वो उसका सोर्स कोई है ही नहीं इनरिपेटेड डेटा होता है इम्पोर्टेड डेटा होता है और मैथ डेटा होता है हिपोथेटिकल डेटा क्या होगा ऐसे ही मतलब सोच लिया कुछ भी नहीं है ऐसा नहीं सोचा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसमें आईशो टैक आईशो नेफ आईशो चेम एंड आईशो डॉल ये तो इजली मैच कर लिया ये तो मैच करने वाला खेल है मैच करेंगे तो वन का ए का टू होगा बी का फर्स्ट सी का फोर एंड का थ्री होगा ऐसे मैच करने वाले क्वेश्चन हमें से पूछते हैं कि कौन किस रिलेटेड है एटी सिक्स नंबर क्वेश्चन पे देखिए मंगला डैम जो है वो कहाँ पे झेलम नदी पे है मंगला डैम मोस्ट सुटेबल जो है नेविगेशन पर्पस के लिए वो कौन सा है मोटर प्रोजेक्शन माना जाता है उसके बाद में यहाँ पे सिलेंडर इक्वल एरिया प्रोजेक्शन के बारे में दिया हुआ है और ये भी प्रैक्टिकल जोग्राफी का क्वेश्चन है स्केल से रिलेटेड है आर में दिया हुआ उसको कन्वर्ट करके लिखना है आपको तो आप कर लीजिए उसको एटी पे आते हैं इंडिया के बारे में कौन सा सही नहीं है तो ये दिया हुआ है कि इंडिया किसके किसके बीच में है ये लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में दिया हुआ है इसका टोटल एरिया दिया है थ्री टू थ्री थ्री नॉर्थ टू साउथ और उसके बाद में टू नाइन वन फोर ईस्ट टू वेस्ट तो देख सकते हो क्या इसमें सही है तो इसका आंसर जो होगा वो केवल एक ही होगा बाकी सब गलत है नीचे लिखा हुआ ना कि टोटल कोस्ट लाइन ऑफ इंक्लूडिंग लक्षदीप एंड अंदमान निकोबार जो आइलैंड है वो सेवन फाइव वन सिक्स है तो ये भी गलत है सही जो वही है थ्री टू थ्री थ्री किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ है टू नाइन वन फोर ईस्ट टू वेस्ट है तो ये सही है श्री सैलम वायु स्वर रिजर्व कहाँ पे है तो ये आंध्र प्रदेश में है और कहीं नहीं है शेषाचलम शेषाचलम वायु स्वर रिजर्व करेक्ट सीक्वेंस क्या है इसमें से रिवर का वो देखना है तो झेलम चिलाब रावी से झेलम चिनाब रावी सतलज एंड ब्यास ये इसका करंट सिक्वेंस है मतलब नॉर्थ टू साउथ ऊपर से नीचे देखेंगे तब दोस्तों एक बात याद रखना इसका जो पैटर्न है ना वो देख सकते हो कि नॉट ज़्यादा इसमें मेंशन किया गया है ट्रू नहीं फॉल्स इसमें पूछा गया है कि कौन सा नहीं है है नहीं पूछा गया जो नहीं है उसके बारे में इसमें ज़्यादा पूछा गया है अब देखिए इसमें करेक्ट सीक्वेंस मैच करना है फॉरेस्ट कवर के बारे में जो कि उनके एरिया के अकॉर्डिंग है दो में जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग मतलब मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश है उसमें ज़्यादा फॉरेस्ट गया है उसको देखना है हमें पूरा ओवरऑल इंडिया का लैंड एरिया को नहीं देखकर देखना है बल्कि उसके वो स्टेट के पर्टिकुलर स्टेट का जो लैंड एरिया है उसको देख के यहाँ पर हमें मेजर करना है तो मिजोरम में सबसे ज़्यादा है फिर अरुणाचल प्रदेश में नहीं तो वैसे वैसे तो मध्य प्रदेश में तो यहाँ पर देख सकते हो उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसमें से कौन सा ऐसा वो रीज़न है और हिल है जो कि वेस्ट एशिया वेस्ट घाट को ईस्टर्न घाट से अलग करता है सेपरेट वेस्टर्न घाट फ्रॉम मेन सहयात्री रेंज से जो इसको अलग करता है तो वो होगा पाल घाट रेंज विच ऑफ द फॉलोइंग सेटल लॉन्च जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी जनवरी में जो 2020 के जनवरी में कुछ सेटेलाइट लॉन्च हुए थे वो कौन से सेटेलाइट थे तो जी सेट सीरीज के थे थर्टी वो था Which one of the following is not? Which of which one is not the mission under national action plan of climate change? Climate change के जो national action plan तो उसमें से कौन सही नहीं है तो इसका आंसर होगा national mission for sustainable urban ecosystem. Next question पे आते हैं दोस्तों India share three international boundaries. अब इसमें देखना है कि how many state of India share three international boundaries? मतलब India में कितने ऐसे states हैं जो कि तीन international boundaries को share करते हैं तो वो चार ही हैं. 
ये तो आपको पता ही होगा कौन कौन से स्टेट है तो पता कर सकते हो उसको विश ऑन द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट डिजास्टर इन इंडिया इंडिया के डिजास्टर के बारे में कौन सा सही नहीं है तो इसका आंसर होगा कि 22 परसेंट जो इंडिया का लैंड है वो फ्लड एंड रिवर इरोजन से रिलेटेड है तो ये गलत है बाकी सब सही है क्वेश्चन नंबर नाइन्टी एट पर आते हैं कि विच ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कंपोजिट रिवर बेसिन कंपोजिट रिवर बेसिन कौन सा नहीं है ये अगेन नहीं है पूछा गया तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द वो पेना माही एंड साबरमती कोई भी रिवर के जो है वो कंपोजिट रिवर बेसिन नहीं है क्वेश्चन नंबर नाइन्टी नाइन पर देखेंगे तो लाइफ लाइन ऑफ गोवा गोवा की जो लाइफ लाइन है वो कौन सी रिवर है तो सिंपल सी बात है मंडोवी जो रिवर है मंडोवी जो रिवर है वो गोवा की लाइफ लाइन है एंड हंड्रेड क्वेश्चन पर आते हैं लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों कि मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज हिंदी के बाद में कौन सा तो है बंगाली जब भी अक्सर प्राइज फैक्ट ही है लोग बोलेंगे इंग्लिश लेकिन ऐसा नहीं है सबसे ज़्यादा जो हिंदी के बाद बोली जाती है वो बंगाली तो ये टोटल हंड्रेड क्वेश्चन जो थे वो देख सकते हो कहाँ कहाँ से पूछा गया है मेनली ह्यूमन जोग्राफी में थेरी से क्वेश्चन पूछा है कुछ कुछ उसके बाद में प्रैक्टिकल जोग्राफी से क्वेश्चन पूछा है बहुत सारे सॉरी बहुत सारे नहीं कुछ कुछ और उसके बाद में जो है वो जियोमार्फोलॉजी से लैंड फॉर्म से क्वेश्चन पूछा है ओवरऑल बैलेंस क्वेश्चन है कोई टफ नहीं है इजिली आप कर लोगे दिल्ली यूनिवर्सिटी का पेपर ऐसे ही होता है और अगर लग रहा है कि कैसे और क्या होगा आगे तो फिर मेरे साथ क्वेश्चन करके पूछ सकते हो जो भी क्वेरीज है तो ये था ट्वेंटी ट्वेंटी का क्वेश्चन पेपर अब नेक्स्ट वीडियो में मैं हो सकता है कि कोई दूसरे वीडियोज़ बनाने की कोशिश करूँगा थैंक यू सो मच